Donc aujourd'hui nous sommes sur la foire de Nice et nous avons euh, le plaisir et la joie d'avoir rencontré Teddy De Luca, représentant de VMI, ventilation mécanique par insufflation, dont on a déjà parlé sur une autre vidéo que vous trouverez dans la description. Donc la condensation dans un logement, c'est un phénomène physique. C'est en fait l'air chaud qui est présent dans l'habitation qui va venir euh, ref se refroidir et condenser sur les parois euh, naturellement plus froides, comme les murs euh, mal isolés, on appelle ça un pont thermique, ou sur des parois naturelles comme le vitrage, les miroirs, les cuirs et d'autres éléments de l'habitation. Depuis les 30 dernières années, c'est un phénomène qui s'accentue puisqu'il faut savoir que dans les années 70, deux tiers du renouvellement d'air était assuré par les défauts d'étanchéité. Maintenant, ce phénomène s'accentue par le fait qu'on veut un maximum isoler nos logements et donc les rendre de plus en plus étanches. Le renouvellement d'air se fait beaucoup moins et du coup, le problème s'accentue. Il faut savoir qu'aujourd'hui en France, une maison sur deux est concernée par ce phénomène. Les problèmes de condensation les plus courants qu'on rencontre dans nos maisons, c'est euh, en général donc, les parois qui ruissellent, les parois vitrées, les fenêtres, etc. On a aussi donc, les traces de moisissures qui apparaissent dans les angles des murs extérieurs, à l'intérieur des logements. On a aussi l'odeur euh, d'insalubrité, c'est plutôt une odeur de sous-bois qu'on va rencontrer dans les logements ou même dans les tiroirs. On a le linge qui a une certaine odeur. On a aussi le cuir qui est piqué par des taches blanches. On a les métaux qui s'oxydent, par exemple, sur des radiateurs qui prennent l'humidité. On a la peinture qui se décolle sur certains angles quand on le ruisselle. La solution que nous proposons chez Ventilaire Sec, c'est la solution de ventilation par insufflation. C'est une solution qui existe depuis plus de 30 ans maintenant aujourd'hui en France. L'objectif, c'est de venir prendre de l'air neuf extérieur grâce à un appareil qui va être posé soit dans les combles, soit dans la maison, comme on peut voir ici. Cet air sera filtré, préchauffé et insufflé dans votre maison afin d'en assainir l'air. L'air humide est évacué progressivement vers l'extérieur et euh, l'habitation se retrouve en légère pression puisqu'on insuffle plus d'air que ce qu'elle peut contenir. Donc il existe deux types de solutions pour satisfaire tous les besoins. La première, c'est celle d'installer les VMI en appartement ou dans des maisons ne contenant pas de comble. Donc on appelle ça la VMI urbaine. Ou sinon, nous avons l'autre solution qui s'installe dans les combles et qui peut satisfaire des maisons jusqu'à 320 mètres carrés pour une hauteur de plafond de 2,50 m. L'autre avantage de la VMI, c'est qu'elle dispose d'un filtre à l'intérieur du caisson qui va permettre de filtrer l'air extérieur. Il faut savoir qu'aujourd'hui, dans nos logements, euh, l'air est 8 fois plus pollué que l'air extérieur. Nous respirons 15 000 litres d'air par jour et nous passons 80% de notre temps dans ces appartements et dans ces maisons. Donc, nous sommes tous concernés. Et le fait d'installer une VMI, nous allons filtrer l'air extérieur et donc insuffler de l'air purifié qui va permettre de traiter l'air intérieur et donc d'améliorer notre qualité d'air intérieur et notre santé. Il faut savoir qu'aujourd'hui en France, ça représente à peu près 48 000, la pollution de l'air représente 48 000 décès, ce qui est quand même assez important. Merci Teddy, merci pour toutes ces informations. Euh, Est-ce que tu as un site où on peut retrouver ces informations par rapport à la ventilation mécanique par insufflation Oui, on peut retrouver toutes les informations sur le site internet de Ventilaire Sec, donc www.ventilairesec.com ou sur la page Facebook de Ventilaire Sec.